Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Kibana. Euh, Aujourd'hui, pour Kibana, on va s'intéresser à toujours la partie visualisation. On avait vu très rapidement la visualisation de type euh, Lance. Je ne vous avais pas montré dedans comment on fait la sauvegarde. On va le faire, euh, on va le faire avec bah, l'exemple qu'on va faire euh, aujourd'hui. Euh, le principe, c'est très simple. On est toujours sur nos sample data. On va se rendre dans la partie visualize comme on l'a fait lors de la vidéo précédente, ici. Et euh, dans notre Visualize, on va cliquer sur Create Visualization, puisqu'on considère que notre visualisation n'est pas présente ici. Donc nous, on va faire aujourd'hui les Data Tables. Donc bah, c'est des formats tabulaires simples. Par défaut, il existe euh, des Data Tables existants hein, qu'on va retrouver ici pour euh, bah, les logs Apache, etc. Donc vous pouvez retrouver votre bonheur sur euh, les Data Tables existants. Là, en l'occurrence, on va partir sur le fait que nous, on n'a on a pas ce qu'il nous faut. Donc, vous vous rendez ici sur la droite, Type. Vous avez sélectionné ici Index Pattern. Ça va vous permettre de filtrer. Et euh, donc, en gros, le, le tableau de recherche ici affiche deux choses différentes. Il affiche soit des visualisations euh, qui existent déjà de type Data Table, soit des patterns sur lesquels vous allez pouvoir exécuter euh, le Data Table en question. Donc, nous, on choisit le type Pattern. Et là, du coup, bah, on va choisir Kibana Sample Data Log. Hop, voilà. Donc, par défaut, il nous ouvre euh, un, un Data Table qui est prêt à être configuré, configuré travaillé. Vous voyez que nos données ici, déjà, on a déjà par défaut un count qui est, qui est créé. Donc, on sait qu'on a 1604 euh, lignes euh, déjà d'emblée. Ensuite, euh, bah, on va le revoir après, mais il y a la possibilité de sauvegarder euh, les, les, euh, comment, le, le data table ce que j'ai pas fait lors de la vidéo précédente donc en fait on, euh, il faut vraiment s'habituer à le faire parce que sinon vous, permet, vous perdez vraiment ce que vous avez fait donc première chose on va travailler notre data table donc on a la possibilité toujours de faire de la recherche de, faire, de travailler la plage, euh, la plage comment, chronologique sur laquelle on, on travaille soit sur euh, bah, des fréquences euh, quoi, données soit à partir d'une délimitation plus custom nous, on est toujours sur cette partie-là, au oh, 7 derniers jours, voilà, comme ceci. Euh, donc, notre data table dedans, qu'est-ce qu'on va faire On va essayer d'y remettre un petit peu ce qu'on avait vu lors de la vidéo précédente, c'est-à-dire on va travailler sur les OS, le nombre d'OS euh, euh, par jour, par exemple. Euh, donc, première chose, on a ici, euh, on va dire, l'unité par défaut qui va être le, le count qui est souvent adapté au data table, mais pas toujours. On a possibilité de travailler sur le count, mais de travailler sur les moyennes. Donc là, on va dire le champ sur lequel on veut travailler la moyenne. Donc par exemple, ici, ben, on a les bytes. On pourrait faire une moyenne sur le nombre de bytes par OS, par exemple. On a également euh, le max, le médian, le min et euh, le travail du percentile. Donc nous, on va travailler sur le count. On reste ce, sur celui-ci par défaut. On a la possibilité de passer directement euh, ces, ces requêtes en, fait, en format JSON. Quoi, ces éléments de requête en format JSON, ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Euh, nous, on va avoir, donc là, c'est la partie métrique, donc toute la partie euh, calcul. Et puis, à côté, donc nous, le calcul, finalement, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt afficher quelque chose de, de tabulaire. Euh, donc, on va rester sur le count. Et à côté, par contre, bah, voilà, il va falloir indiquer euh, les, les données, les data qu'on va afficher dans notre data table. Donc, on va se rendre dans bucket, ici. Alors, ça, on peut le réduire, voilà, bucket. Et là, on a deux types euh, de manières euh, d'afficher nos données. Donc là, premier cas, mais ce n'est pas celui qu'on va, qu va faire au final, c'est le split table. Le split table, lui, va permettre, à partir d'une donnée, d'afficher plein de tables. Plein de tables, euh, puisque comme son nom l'indique, la donnée qu'on va travailler, plutôt que de la splitter en ligne, donc l'afficher sur un data table en ligne, on va avoir bah, plein de, de tableaux pour chacune des valeurs. Alors, je vais vous faire un exemple. Donc on va se rendre ici, on va choisir le mode d'agrégation. Le mode d'agrégation, il dépend du type de données que vous avez. Euh, il y a un type qui fonctionne toujours, mais qui, paye, qui, est, qui est limitant, c'est le type Terms. Le type Terms, c'est ce qui est adapté assez bien au Data Table, où on veut juste simplement afficher la valeur. Et là, on va pouvoir sélectionner ensuite le champ en question. Donc moi, je vais prendre par exemple Machine OS, ici, que je sélectionne. Dessus, on lui dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on qu qu veut faire avec, comment on veut le classer, quel est euh, l'ordre et la taille également. Donc nous, bah voilà, descendant, et puis la taille de chacun des petits tableaux, euh, puisqu'on est sur un split table, va être de 5 éléments. 
On a toujours aussi le, le have advance ici, on verra un petit peu après ce que ça apporte. Donc là, je vais faire lecture. Donc on lance finalement le, le, comment, le data tables. Et là, ce qui se passe, c'est que vous voyez, en fait, on a un split qui est fait par euh, valeur d'OS. Et donc, on a un, un, un data tables ou un sous data tables à chaque OS. Donc ici, iOS, ici, Windows 7. Donc si j'avais plusieurs éléments, bah, je, je les aurais regroupés ici. Euh, je ne sais pas si on a par exemple les... On va rajouter une deuxième donnée. On va rajouter... Donc là, on est obligé de splitter par row, hein, puisqu'on a déjà fait euh, un data table. On va splitter par row, éclater notre count ici en fonction de l'élément qu'on va indiquer. Nous, le select aggregation, on va toujours repartir sur le terms. Et une fois sur le terme, on va choisir le field qui va être, alors je pense qu'on va, voilà, euh, client IP, on va mettre ça. Euh, et puis là, bon, on est pas mal, on va faire lecture. Et là, vous voyez que par OS, on va avoir chacune des IP et le nombre de fois au cours des 7 derniers jours qu'on a eu chaque IP. Donc là, on a eu 3 fois celle-ci, 3 fois celle-ci, etc. Donc ça, c'est euh, le split table. Le split table, on peut aussi le faire en format colonne. Vous allez voir, ça affiche les choses de manière un peu différente. Là, en gros, il nous fait vraiment euh, en parallèle euh, chacune des tables par OS, donc iOS, Windows 7, Windows 8, OS X, Windows XP. Et là, il nous affiche le, les éléments comme ceci. Donc là, après, c'est vraiment une question d'affichage. Après, il y a le format tabulaire, donc plus classique. Donc si on repart euh, sur la même chose que ce qu'on a fait là, on va repartir sur euh, ici, donc notre bucket. On reste, euh, donc on va supprimer celui-ci. On va repartir sur quelque chose de clean. Donc on va faire add. Et cette fois-ci, on ne va pas splitter en table, on va faire en split row. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup plus cette fois-ci bah, au tableau qu'on connaît euh, plus classiquement. Euh, L'aggregation, donc on va repartir sur terms. On va repartir sur le champ machine OS. La size ici, on peut mettre 1000, peu importe. Alors, à savoir qu'il y a la size du tableau et il y a la size par page aussi euh, que permet euh, Kibana qui est à réaliser au niveau des settings de Kibana dans la partie management. Donc là, ici, euh, donc si je fais ça et que je fais lecture, je vais avoir le count par euh, OS qu'on retrouve ici. Et donc, du coup, ici, bah, je peux voilà, choisir de rajouter toujours mes IP. Donc, je split row là aussi. Avec le split row, ici, je vais rajouter terms. Alors on peut rajouter ici, je crois qu'il y a le format IP hein, de toute façon. Euh, je suis où euh, Split row. Ouais, c'est ça. J'ai du mal à... Alors ça, c'est un des problèmes voilà, de Kibana, typiquement, en termes d'ergonomie. C'est que là, par exemple, pour faire quelque chose, pour y voir un petit peu clair, c'est pas forcément évident. Donc là, il faut réduire le premier split row, prendre le deuxième split row, la meilleure méthode, et ici, aller rajouter euh, IP. Alors terme je crois qu'on doit voir ici ip range ah oui alors là on est sur du range d'ip donc vous voyez que l'intérêt alors du coup de choisir là j'ai choisi un type d'agrégation euh, range d'ip si je fais ip je choisis le champ vous voyez qu'ici du coup il va s'adapter et il va dire ok ce champ est de type ip je suis capable de proposer un mode euh, d'utilisation de la donnée euh, donc avec un from to ou avec un masque pour pouvoir regrouper la donnée, quoi, en fait, la retravailler euh, avec des ranges. Donc là, si je fais lecture, est-ce qu'on va avoir quelque chose de correct Ouais, ça peut... ouais, c'est intéressant. Donc du coup, on se retrouve avec, vous voyez, par exemple, sur iOS, on sait qu'on a 161 machines qui sont entre le 0.0.0 et le 127. 255, 255, 255, 255. Donc ça doit être plutôt des 127.0.1, donc des localhost. Et puis tout le reste au-dessus. On en a 78. Vous voyez que du coup, avec le fait de choisir le type range IP, permet du coup de retravailler les choses. On peut le travailler après avec euh, bah le, le masque carrément. Euh, le advance ici va permettre de d'inclure ou d'exclure. Euh, alors là, c'est pas le cas. Là, il va nous permettre de passer de JSON spécifique. Si j'étais pas en range IP, on va repartir sur terms. Donc si mes IP, je les traitais plutôt en terms. Donc ici, euh, ouais, IP, ouais, IP, voilà, comme ceci. Donc là, je retrouve mes IP, le comptage par euh, iOS. Vous voyez que du coup, j'ai plusieurs pages ici. J'ai limité euh, alors, à 5 euh, éléments. Alors, 
Quand c'est comme ça, il faut qu'on soit en illimité partout. Et là, je dois être à 10 par page, quoi, 10 éléments par page par défaut qui doit être dans les options ici. Voilà. Donc, on va mettre à 1000. Voilà. Alors, du coup, ça mouline un peu plus. Hein. Forcément, plus on met d'éléments par page, plus ça mouline. Hein. C'est aussi une remarque assez importante. Euh, donc là, j'ai été mettre le terms, le fields. Euh, derrière, ce qu'on peut faire, c'est que sur le field principal, le, le split row principal ici, si je clique sur advanced, je vais pouvoir aller hop, inclure ou exclure des valeurs qui sont là. C'est-à-dire que plutôt que de filtrer avec l'élément, avec le, le Kibana classique ici, je vais pouvoir aller dire, tiens, euh, je prends que euh, les iOS, par exemple, dans le include. Donc, si je fais lecture, quoi, lancement. Donc là, bon, il rame un petit peu, du coup, parce que je vais rajouter beaucoup d'éléments. Donc là, vous voyez qu'il a exclu les, les iOS. Euh, si je mets juste iOS, donc là, il va inclure uniquement les iOS. C'est un trick que je pourrais faire facilement aussi euh, via le KQL en haut. Euh, néanmoins, c'est plus propre de le faire à cet endroit-là. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi Donc du coup ici on a le volet option que j'ai été retouché tout à l'heure, qui donc plus on étend le max row par page, plus bah, ça rame un petit peu puisque derrière il y a quand même un traitement de données un petit peu plus important. Euh, donc là on peut se mettre à 100 par exemple. On peut afficher euh, des sous totaux par page ici, donc qui va être par exemple la somme. Donc si je me mets ici lecture. Alors je dis lecture, en même temps, ce n'est pas forcément lecture. Et vous voyez que par page, ici, j'ai le total ici, 136. Les partial row, donc ça doit être pour euh, les regroupements. Alors nous, ça ne va pas être adapté. S'il nous fait quelque chose, je ne suis même pas sûr que du coup, il nous fasse quelque chose d'intéressant. Euh, je pense que là, du coup, quand il va arriver à iOS, à la fin d'iOS, il va nous mettre un sous-total de iOS. Alors là, on n'est plus sur... Euh... Donc là, ça va permettre de faire des sous-totaux. Show metric for every bucket level. Donc là, ça va être, du coup, il va nous faire par... Euh, ouais, c'est pas adapté à l'exemple que j'ai mis. Là, il va nous faire des sous-totaux par bucket, donc par ces éléments-là. Donc du coup, les, les buckets, euh, nous, ça va être par IP. Et comme là, les IP sont distribués, ça ne va pas être forcément adapté. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Et du coup, les, les sous-totaux, on peut utiliser euh, voilà, plutôt des count, des max ou des autres. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore d'intéressant euh, Bien sûr, vous pouvez utiliser les filtres en haut. Les custom labels, donc là, bien sûr, euh, custom labels, ça va vous permettre de renommer les, les labels en haut. Donc ici, on va mettre euh, OS, par exemple. Donc si je mets OS à la place de... Euh, machine OS euh, keywords, bah, du coup il va me mettre OS ici à la place d'IP, donc si je veux euh, quelque chose d'un petit peu plus euh, propre, ici hop, euh, je vais mettre donc dans hop, custom label, je vais mettre euh, IP, voilà, toc. Alors là ici vous avez aussi la possibilité euh, donc de grouper euh, les valeurs par, euh, en fonction d'autres buckets et la possibilité également de, ça c'est important, d'afficher ou pas les valeurs manquantes. C'est-à-dire que si on a une valeur qui est entre guillemets trouée, c'est-à-dire qu'on a, a des lignes pour lesquelles on a les IP, d'autres on n'a pas les IP, par défaut, il ne va pas afficher les valeurs manquantes. Donc les lignes pour lesquelles il n'y a pas d'IP, il ne va pas les afficher. Alors que là, si je clique ici, du coup, il va m'afficher les valeurs, euh, quoi, il va, va m'afficher toutes les lignes, y compris celles qui n'ont pas d'IP. Et celles qui n'ont pas d'IP, par défaut, il va afficher missing. Donc, si je veux une ligne, euh, quoi, une colonne vide pour celle-ci, il suffit de supprimer le missing ici. Euh, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour un petit peu des options de base euh, de data table. N'oubliez pas surtout le côté ici euh, chronologique qui est important. Ensuite, une fois qu'on a terminé, on n'oublie pas non plus de cliquer sur save. Donc, voilà. Il rame un peu. Ok. Voilà. Donc, je clique sur Save. Là, c'est parce que je pense que l'élément n'était pas rafraîchi. Euh, dans Save, je vais pouvoir mettre euh, mon premier euh, tableau, par exemple. Une description. Je sauvegarde. 
Donc là, par défaut, son nom, ça va être mon premier tableau maintenant. Voilà, hop, on arrive dessus. La possibilité de le partager soit avec un permalink. Le permalink, lui, va renvoyer directement ici. Donc le permalink, l'idéal, c'est de le raccourcir l'URL puisque dans l'URL qui est là, vous avez tous les éléments de sélection. Euh, ou sinon, la possibilité de faire du embed euh, code, c'est-à-dire vraiment l'intégration euh, du code d'une frame qui permet d'intégrer ces éléments-là. Euh, L'inspect, lui, va permettre euh, bah, de pouvoir exporter au format CSV principalement euh, ou pour débugger, d'afficher la requête qui va être passée. Donc en cliquant ici, vous tombez sur les statistiques, donc vous savez combien il y a de lignes, etc. Qu'est-ce que vous avez interrogé Et surtout, la requête qui est passée, donc la requête Elasticsearch et la réponse qu'il y a derrière. Euh, quoi d'autre encore Le refresh donc, qui permet de rafraîchir. Donc du coup, là, si je retourne, si je clique ici sur Visualize, donc je remonte au niveau au-dessus, donc j'ai enregistré mon tableau, donc si je recherche mon premier tableau, je retrouve mon tableau, je clique dessus, et voilà, je retrouve mon tableau avec le même pas de temps qui était défini, etc. etc. Euh, voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner, je vous dis à très bientôt sur Xavki.